Nakabalik na pala kami sa trabaho galing ng lunch, guys. So, yung ginagawa namin ngayon, kukuha kami ng mga, um, tinatawag mo itong netto. So, ayan. Kukuha kami ng mga bato-bato para itap itatapak namin dun sa, kasi, di ba, yung tubig, yung trough ng mga baka. Yung palibot nun, mayroong area na um, sobrang naging um, ma malalim na siya kasi palaging na tatapakan ng mga baka and sometimes kapag naglilik yung trough pumupunta dun yung tubig kaya nagiging malalim yung area na yon so tatapakan namin yun na, um, ng nettle and then kailangan namin i pa parang ipantay sa lupa para maging okay na siya at hindi naman mahirapan yung mga baka na tinawminom So, meron tayong area dito sa farm na kinukuha na namin ng mga lupa na pang tapak namin. So, ito. Yan. Yan yung kukunin namin. Diyan namin nilalagay and then itidrive namin dun sa likod. So, itong part ng paddock, guys, ginawa na namin siyang parang quarry. So, kinukuha na namin siya ng mga um, lupa sa tuwing meron kami kailangan tapakan. For example, yung um, ating races, yung mga ganun. So, yun yung ginagawa namin ngayon. So, dito namin yung nilalagay guys kasi may malalim na area na dyan. So, tatapakan namin siya. Ang gagawin ko ngayon is papalahin ko yun para maging even siya sa area na ito. And kailangan pa ni Mike bumalik doon para kumuha ng second load. Kasi eh, doon din sa kabila, kailangan din lagyan. So, yun. I-ano ko lang siya dito guys. I-even out. Ayan guys, so tapos na tayo i-level up ito. So pagdating ni Mike, doon naman tayo sa kabila. Parang mas malalim doon, pero kaya yan. Two inches later. Hi guys, so what we have here, andito ako sa office, sa shed. So what we have here are these colors. So, itong colors na ito, nagre-represent siya sa number ng baka. 
Um, so, galing ito doon sa mga baka na mga empties beforehand. And sinend namin sila kasi empty sila. So, kinuha namin yung mga ta o mga colors. And then, ibibigay namin ito sa mga heifers. Na. So, sila na yung papalit sa mga baka na umalis or na sinend namin last time. And so, basically, ang ginagawa nitong color na ito, aside from malaki yung um, tag number, so madali mong makita kung anong baka or kung sinong baka yung, say for example, ng anak, sinong baka yung, say for example, may, may mas tightis, yun ba ganun? So, meron silang tag. So, yung gagawin namin this year, hindi na namin sila itatag sa tenga. Pero ito, this has been always here since we came here sa farm na ito. Meron na silang ganitong, um, ganitong um, collar. So, yung ginagawa nito is sina, um, meron siyang antena and para siyang kumaga, um, bluetooth kumaga. So, meron mga information na nagagather through here and then sinesend noon ng antena sa, um, sa, sa computer, sa internet. And basically, Makikita mo doon kung ilang milk ang pinuproduce ng isang baka, kung in-heat yung isang baka, which is pag-in-heat, which means ready na siya para sa mating season yung ganun. Pero ngayon kasi, meron silang ginawa na latest um, upgrade sa ganito. So, so this product, um, galing siya sa GEA, so GIA. Marami silang binibenta actually. Pero ito yung um, nanit sa amin, which is the collar. And hindi lahat ng farm merong ganito guys ha. So, Um, depende lang sa employer or depende sa farm owner kung gusto nilang maglagay ng ganito sa baka. Which is very handy kasi hindi lang, um, yung in-upgrade nga nila, um, hindi lang siya ma-detect kung magkanong gatas ang binigay, binibigay ng, pinuproduce ng baka kapag nagagatas kayo. So, yung latest nila is sinasabi din or na-detect din ito kung anong oras um, usually kumakain yung um, baka kung ilang, ilang oras or ilang minutes silang nakatayo at kumakain. Tapos, parang i-analyze nila um, in a week. And then, meron silang um, data na nare-receive. And, nilalagay nila yun sa graph. And, doon nila nasasabi, kung may changes man sa graph na yun, pwede mong um, masabi na may something wrong sa baka, kung may sakit ba siya, or kung anong nangyayari. So, it's like um, recording it pero automatic na siya. So, hindi na ikaw yung gagawa. So, meron ng nagde-detect for you. Pero this one, I don't think ito yung may detection ng kung um, ilang pagkain yung kinakain ng baka sa isang araw. Kasi matagal na ito dito eh. So, I'll probably say na yung nade-detect lang nito is kung, um, uh, yung, kung magkano yung pinuproduce ng baka na gatas, tapos kung in-heat ba siya, and sa somatic cell count, siguro yung ganun, pero yeah. So, yung ginagawa ko is sinusort out ko siya, kasi kailangan ko ng 144 na ganito. Um, pero probably, kailangan kong mag-save ng another 5, so 150 yung aking um, isa-save para spare. And, kung may kulang man, so bibili na lang kami ng another um, ganito. Kasi meron na kami mga numbers and ito eh. And hindi ito mura guys ha. Um, 500 New Zealand dollars yata to isa eh. I'm not sure ha pero it's not less than 500. So nasa mga 500 to 1,000 I'm not sure. Eh. So meron kaming 730 this year. So 730 cows. Meron ganito sila lahat. So, yun. Yung ginagawa ko is kiniklean ko lang siya kasi merong mga old na mga um, yung mga tae-tae na nadidikit na dito. Nababara siya. Kaya, kailangan kong tanggalin. So, anyway. Um, si Mike is nandun lang sa baba at may ginagawa lang siya. Pero, tutulungan niya ako dito dahil pagkatapos nito, kailangan na namin ayusin yung aming mga Um, cups, yung pag, yun bang ginagamit naman sa pagata. So, kailangan namin palitan yung mga liners. So, yun yung gagawin namin after this one para ma-prepare na yun kasi malapit na yung well, hindi naman malapit. It's like a month from now. Oh, not, not really a month. Like, three weeks from now na yung start ng schedule ng start ng calving namin. Pero, presumably kasi meron ng mga nagsispring which is yung pagsispring is 
yun bang nakikita mo na yung um, dede ng baka na naninigas na siya. So, it only means it's a sign kasi guys na malapit na siyang mga anak. So, meron na kaming isa or dalawa na he first um, na um, we think are gonna calve probably this week or next week. So, yun yun lang guys. So, tatapusin ko lang ito. And I'll be back.